Kate Holmes dhe Jamie Fox u me ashmangur zërave se janë një mardhënje prej tre vite shtashmë, por koha e pritjes mori fund. Pa varsisht se nuk doli nga goja e tyre, duket se një mi kesh e mire ju li të Django Unchained, i ka traftuar duke nëzirë të vërtetën në dritë. Êshtë aktoria Claudia Jordan ajo që rëfen se Jamie është shumë i lumëtur në lidhjen e ti me Kate Holmes. Po par dyshe a kishtë muar kategori kishtë i mardhënje, me përfajsues të Kate që kishtë i thënë se asgjën nuk është e vërtet dhe se këto zora duhet të ndalojnë, e po ndaluan të shmë. Ajo e ka fituar simpatine të gjithve dhe kjo simpati i ka përcen ku finë shqiptar. Era i strejfi është ndër këngtarit më të dashuar për publikun, edhe për atë gejmë atje. Pikrish për këta të fundit, 21 vjeqarja ka udhëtuar drejt New Yorkut. Atia do të performoj në paradën e komunitetit LGBT me 26 qërshorë. Këtë lajme ka konfirmuar vetera në përmjet një postimin në faqin e sajnë Instagram, duke e shëqyruar thjesht me dy fjalë kushtuar LGBT për dashurin dhe barazin. Dhe imi të sigur që kjo komunitet do të dashurojt në erën, do me thënë me këngët e saj. Mbreti dhe mbretëresha e bow down, arritën të merë një feedbackun e kërkuar nga publikun në vetën pak dit nga lanqimi i klipit. Klikimet e fundit të regojnë se bashkëpunimi i fundit i noise dancës ka kapur shifrën e 3 milion klikimeve dhe kjo është vërtet një arritja. Por qëfar thot vetë autoria këngës për këtë fakt? E kontaktuar nga INTV, ne i morë menësës emocionet e para. U arritën 3 milion klikime në vetëm 3 dit, gjë që përbën rekord jo vetëm për mua si këngëtare, por edhe për tregu muzikor shqiptar. Por më te për ndje, dy fish kënajsi se për vetë se jam këngëtare, jam dhe autore këngës. është prej urenca. E jemi të sigur që i të njëtit mendim është edhe noisi. Artistet Kosovar vazhdojnë të bëjnë emër në përbod e madje dhe konkuren fuqishëm artistet e famshëm botëror. Lista është e gjatë dhe kësaj liste, së fund mi është tuar edhe labeli pint. Rapsodën ditë sotit është edhe albumi më i rik të labeli, i cili nuk ashtë shumë kohë që është lanquar në tret, e si shduket ka filluar të t'i kaloj pritshmërit e suksesit. Filmi animuar Finding Dory ka bërë një debutim historik në fundjavën i ti të partë të transmitimit. I publikuar vetëm 4 ditë më parë, kjo realizimi shumë pritur është bërë filmi i lojt për të gjithë familjen, me fitimet më të më dha debutuese në të gjithë historin. Plot 132.6 milion dolar, ka me aftuar për të spastrua konkurencen dhe për të vendosur peshku simpatik blu me probleme kujtese në front. Dhe për të afeksuar dhe më teja rritjen e dorit, ajo ka zbritur dhe në vendin e dytë dhe një ikon si Shrek the Third me 121.6 milion dolar, ndërsa po di plotsohet nga Minions me 115.7 milion. Numrat të të shmëndur për filme që kam bërë historinë e realizimeve të animuara. Rita Ora ka një mardhënje shumë të ngush me motrën e sajde për të fletë shumë dhe në për intervista që realizon. Ato të dyja janë thua e se të pandara ndaj dhe ishe të shoqërojnë shpesh bashkë. Por së fund me duke se gjyra nuk poshkojnë dhe aqë mirë për dy motrat ora. Elena është detyruar që të dëshmojnë në gjykat, pas i pretendon se asaj dhe rritës u janë vjetur sende të vlefshme me vlerën e 200.000 dolarve. Elena së bashku me motrën e saj, kanë që nduke fjetur së bashku në dhomë në katë lartë të shtëpis, kur dy persona kanë thyrë shtëpin në surmin e planifikuar. Për fatë të mirë, është arritur që të identifikohet hajduti. A i është Sharaf El Moden, hajduti stolive të qmuara, iPhone-ve, kompjuterve dhe qantave të cilat janë marrë nga dhoma e këngtares. Elena në dëshmin e saj, ka thënë se kur është zua në orën 5 dhe 5 dhjetë, ka parë njëri në dhomën e saj. Më pas ka të reguar se personi maskuar i cili ishte futur në shtëpi, e kishte para të ngultas në sy për të shpërqëndruar. Këto e ka thënë në Harrow Crown, gjukat kjo në Hilsham Drive në London, e cila merët me trajtimin e rasteve kriminale. Në një moment me ndova saj nuk ishte shumë largmeje dhe se kishte qënë duke më shikuar në dërsa flia. E për shëndita dhe isha shumë konfuze, pasaj a i më pa, tha ajo. Më pas u me ndova, po kujtova se nuk e njëja, nuk mund të identifikoja, se a i ishte një i huaj. Kam dashu të bërtas o zot për nuk më ditë të zëri nga Afrika, ka shtuar më tej Elena e Trëmbur. Si pas prokuroris, grabicit kishin vënë në sinjesër, pikërisht atë adrese pëse dini që rita e tonë të atje dhe ishin në djeni të sendeve me vlerë të qmuara që këngëtarja posedon. Seansa për këtë qështje do të vazhdoj. Me gjithë se nuk ishin martuarente, ndarja mes Iki Azalea dhe Nick Young nuk ka ardhur pandari respektive të të mirave materiale. Sendet e përfshia në shkëmbim ishin vetëm dy, por me kosto të konsidereshme. Bëhet fjalë për makinën klasike që e vi impala të vitit 1962 që Iggy i kishtë dhruar ishtë fejuarit dhe unazëm e diamant të verë që yli basketbol i kishtë dhënë reperes për të kurorzuar fejesën. Se cilja ju këthuje pronarit original me makinën që vlente 100.000 dolar dhe unaza dikut e gjusë milioni. Nik duke se e dialoshi shkathët në këtë mes, por se në Kalifornia unaza e fejes konsiderojt si garanci martese dhe nëse kjo e fundit nuk bëhet, unaza e kthejta ti që e bleu. Kështu që bravo Iggy, ndërsa Nik bënë mirë të zërmënd për herë tjetër. Calvin Harris ta shmëj për ketë të kaluarës, por sigurisht të qëndroj single për më shumë se një javë, është ditë shka që duket shumë e pamundur për Tyler Swift. Këtë në e vërdetuan dhe fotot e publikuar në shoqyrin dhe Tom Hiddleston të dashurit të rritë të këngëtares. 
Burime pra në sajtit i news, tregojnë se Taylor ka lënë gjithkon duke folur me yllin e filmi Thor. Me sa thua 26 veçarja, djetë shumë e mbrojtur dhe e dashuruar për kratom, daj dhe e mendon se më në fund ka gjithë shpirtin e saj binjak. Pak e vështirë të besojt kjo, kur vjen puna nga një vajz, që vderi tani ka patur zjetra shpirtra të tjilë. Ishe dashur e Rob Kardashian, Rosa Costa, është prova që tregon se gjyrat nuk janë ashtu si shduke në një reality show. Në një interviste ekskluzive për radar online, ajo ka rëfyrë se familia Kardashian është totalisht e pavërtet dhe se gënje vazhdimisht në reality show në saj Keeping Up With The Kardashians. Modelja pretendon se dhe romanca e saj në ekran me stilisti 29 vjeqar të qorapeve Rob ishte një skenar. Rosa ma dishko më tej duke thënë se edhe shtazani e saj surpriz dhe aborti që pasoj më pas kanë që një reng për shiku e shmëri më të lartë. Duke e quar deri në fund rëfimin e saj, Akosta po onë se së fundi, familia ka ftuar të jetë pjesë e reality showt, në mënyrë që të rikujtoj një ose dy situata që nuk kërse ju ndodhin të gjithve. Sigurisht që njerëzit nuk dinë se qëfar ndodh pas kamerave, por nëse unë jam në të njëtin vënd duke bërë foto me ta, nuk kërse po i përndjek, ata thjesht më kam ftuar, ka përfunduar rëfimin interesant 32 vjeqarja. Ishte një carpool karaoke intensive për prezentuesin e njërë James Gordon, i cili këtë erë kishtë të uftuar këngëtarën e muzikës pop Selena Gomez. Një Selena ndryshe pak me e qeshur se herët e tjera, është argëtuar me moderatorin Britanik duke thyrë një nga tabut e saj më të mëdha të kove të fundit. Ajo këndoj këngën Same Old Love, duke i lënë të gjithë pa fjalë, pasi supozojët që kjo realizim ishte dedikuar ishte të saj Justin Bieber, për të cilin ajo nuk donte asë të dëgjonte. Ma dje në turin e saj të fundit, ajo nuk e performoj fare këtë këng pasi tjesh nuk mundohi dot, sepse e mbystin emocionet. Por duke se bukurësha 23 vjeqare, më në fund ka shpëtuar nga fantazma e Justin. Me gjitha të Selena nuk e kam bjullur këtë video, pa një tribut për mikeshin e saj më të ngusht, super yullin e muzikës Tyler Swift, dhe si ta bënde më të mirë këtë, se sa duke kënduar mega hitin e saj Shake It Off. Përveç se një artiste e talentuar, si a ka të reguar se është dhe një kafsh dashse. Këngëtarja në përmit një postimi në Twitter i ka kërkuar Kim Kardashianit një ndere në emër të kafsh dhe të të gjithë kafsh dashësve. Për shëndetje Kim Kardashian, për mendimin tim, je shumë e dashur. A do të amendoj të mos vishje më gëzov? Ja qëfar ka lën kafshë që ti të kesha të gëzov? Këtë mesaj, këngëtarja australiane, e ka shëqyruar dhe minjë video në të cilën duke shën disa lepur që torturohen dhe ripen të gjallë për të nëzirë më pas pelicet në treg. Me njëherë më pas ka reaguar faqa e mbrojtjes të kafshë peta ku e falinderon këngëtarin që i mbështet. Autoria i hitit Ship Thrills është bërë shpesh pjesë e fushatave të ndryshme sociale. Urojmë që Kim të marë në konsiderat këtë mesaj dhe të mendoj dy herë për para si të blej pelicin e radhës.